Но разницы нету, сколько тебе лет. But the, the difference doesn't matter how old are you. Не разницы нету в какой ты сейчас ситуации. Doesn't matter what situation you're in. Возможно, тебе уже 40 или 50, и ты потратил время зря. Maybe you're 40 or 50 years old and you've spent your time in vain. Когда я дал свою жизнь Господу, when I gave my life to the Lord, и когда я жертвовал своим временем, финансом, чем угодно, sacrificing my time, my finances, whatever I had, да было это балансировано и иногда нет. Whether it was balanced or not. Но я никогда не пожалел то решение, что я отдал свою жизнь Богу и прожил ее для Него. Иногда люди смотрят и говорят, ну я прожил эти года зря. Но если ты здесь сегодня, сейчас, right now, Бог тебе говорит, сколько тебе, сколько тебе лет, you, не обращай на это внимание, начни сейчас. Right Я помню ту притчу, которую Иисус рассказал. Когда люди стояли и просили, чтобы их наняли на работу. When people were standing and asking to be hired for work. When I was living in California, I saw this, you know, in, in person. Люди испанцы они стояли просто возле магазина Home Depot или Lowe's. Um, Latino people would be standing by the homes or, or by the Lowe's or Home Depot. И ты проезжаешь, они просто машут тебя стой стой возьми меня на работу. And they, you'd be driving by and they'd wave you down and say, hey, please take me to work, please take me to a job. Было то время причина это говорит о том, что стояли люди и ждали, когда их кто-то наймет на работу. There was a time when people would just be standing in line and waiting to be hired for work. И одного um, господин взял на работу утром. And one person got hired for work in the morning. Другой чуть дальше, где-то к обеду. And another one got hired uh, later towards noon. Другой после обеда еще uh, был нанят на работу. Another one after noon. И остался всего один час поработать. And then it was remaining just one hour of work left. И вот этот рабо... Тадатель приходит и говорит, что ты здесь стоишь, ну, без толку. And, and the, uh, the employer was saying, why are you here pointless? Он говорит, никто меня не нанял. And he was saying, nobody hired me. Он говорит, иди, и ты, и работай. And he said, you also go and you can work. И что интересно, что когда господин в конце дня всем, всем им давал зарплату, and when the uh, employer was giving out the paychecks to each worker, тот человек, который работал всего лишь час. The man who only worked for one hour. Он получил такую же самую сумму. He got paid the same amount. Как и другие. As all the others who worked all day. Поэтому пусть твое прошлое. Let your past. Не мешает тебе начать жизнь по-другому. Don't let it interfere with you changing your life for the better. Сколько в тебя времени есть? No matter how much time you have left. Здесь на этом собрании. On this, uh, in this service. Скажи Иисус, я остальные годы тебе отдаю. Say Jesus, I give the rest of my years to you. Возьми и пусть они будут тебе во славу. Take them and let them be for your glory. Я могу тебе сказать, что ты, если ты сделаешь это честно. And I want to tell you, if you do this. Honestly, you're never going to regret this. You're going to see a lot of changes in your life. Good changes. Because with God there are only good changes. Christians, who can say amen? I don't know. But I believe that you're just being um, shy. Maybe it's just we're Slavic people, we're just And if you go to you know, some South American country, people seem like they're always upbeat. Even though we Slavic people, we can, we can uh, rejoice as well, right? We rejoice when we buy a new car, something else. Хорошо, друзья, мы говорим с вами, продолжаем говорить о книгу Галатам. Friends, we continue to study the book of Galatians. Мы не берем его буквально каждое слово. We don't take it word by word. Но я стараюсь брать оттуда смысл, о чем говорит апостол Павел. 
but I try to take the overall overarching thought that Apostle Paul is trying to write. И апостол Павел много говорит о вере. Paul speaks a lot about faith. И именно вера и дела, и он часто сопоставляет это. And he's talking about works and faith and he's interchanging them. И я хочу сегодня задать вопрос моей проповеди. And I want to ask a question in my sermon. Так надо дела или вера? So do we need faith or do we, do we need works? Давайте прочитаем одно место Писания и вместе поразмышляем. Let's read the scripture and then we can decide. Галатам, письмо Галатам, третья глава. The book of Galatians, chapter 3, verses 11 to 9. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающие на делах закона находятся под клятвою, потому что ибо написано проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А законом никто не оправдается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. So those who rely on faith are blessed among, along with Abraham, the man of faith, for all who rely on the works of the law are under a curse. As it is written, cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Clearly, no one who relies on the law is justified before God because the righteous will live by faith. Если оправдание и спасение не зависит от дела, а только от веры, if righteousness uh, relies not on works but only faith, если благословение различные духовные земные мы получаем по вере. If we receive blessings of all kinds by faith, если Библия говорит, что без веры Богу угодить невозможно, and if the Bible says that without faith you cannot please God, тогда как насчет моих дел? So then what about my works? Можно так подумать, что ну дела тогда в принципе и не надо. Then you might say, well, you don't need works. Но кто когда-нибудь так дебютировал для, для себя в голове, когда это как-то ну, до конца непонятно? Like Если я дела добрые, сколько я мог бы их не сделать, я все равно ими пред Богом оправдаться не могу. Like, no do, Заработать спасение добрыми делами я не могу. Или кто-то думает, что ты можешь заработать спасение добрыми делами? Work, тогда можно подумать, что тогда, ну, зачем их вообще делать? Say, well, кто так думал иногда? Или было в то время, так и есть. Сегодня некоторые люди говорят, ну, станем просто ну, жить как угодно. Say, well, we'll we я поверил в Иисуса Христа. Я верю в Иисуса Христа. Но живу, как, как и захочу. So ну, мы как бы, ну, это не имеет смысла тогда. So think, well, kind of тогда получается, я должен делать дела, чтобы получить спасение. So then, но мы же говорили, что оправдаться никто не может пред Богом делами, а только верою. И апостол Павел говорит, пусть это мы, та, что станем грешить, жить как угодно. Я главное, что я поверил в Иисуса Христа. Иногда люди, мы встречаем таких людей, и люди говорят, я тоже верующий. And sometimes we meet people and they say, yeah, I'm a Christian. Ну, ты же не можешь сказать, что он в Бога не верит. But you can't say, no, you don't believe God. Потому что зачем говорить, я верю в Бога? Person says, I believe God. Но с другой стороны, ты смотришь, думаешь, ну, что-то как-то непонятно. But from the side, you look at their life and you think something is not adding up. И человек говорит, ну, я же не делами спасаюсь, я же верую. And a person might say, well, you know, I'm not being justified by works, I'm justified by faith. Я хочу вместе с вами прочитать один отрывок из письма Иакова. And I want to read a, a small um, sliver of uh, the book of James. Я думаю, что он нам немного поможет. And I think it's going to help us. Давайте подкроем послание Иакова, вторая глава. Let's go to James chapter 2. 14 по 26 стих, стихи. From the 14th to the 26th verse. Если вы можете открыть этот текст, мы будем вместе размышлять. If you can open this with us, we will discuss it together. Я не буду его сразу читать. I'm not going to read the entire thing. Я буду читать постепенно. I'll, I'll take it step by step. Потому если вы можете открыть, мы вместе с, вами, с нами вместе со мной размышлять. So if you open your Bibles with us, we'll discuss together. Итак, Яков задает вопрос. 
Что пользы, братья мои и сестры тоже, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, кто-нибудь из вас или из нас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, то что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. What good is it, brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, by faith, uh, faith by itself is not accomplished by actions, if not ac accommodated by actions, is dead. Sorry. Здесь Иаков, на первый взгляд, как бы можно сказать, что он акцентрируется на делах. And so here, at first glance, it might look like James is centering on works. Но акцент все-таки Иакова, он говорит о вере. But the accent is faith. И он говорит, что вера может быть живая. And he can say that, that your faith can be alive. И вера может быть мертвая. Your faith can be dead. И мы понимаем, что если что-то живое, we understand if something is alive, если есть растение живое, there is growth, если человек живой, if a person is alive, то есть какое-то действие, есть какой-то результат. Then there are some sort of actions, there are some sort of results. Потому что человек или это растение, оно живое. Because the person or the being is alive. И мы понимаем, если человек мертв, and we understand that if a person is dead, с него ну, толка никакого. Then there's not much, uh, Если, скажем, растение мертвое, If a plant is dead, оно сухое, там жизни нет. Out, no Можно купить красивое искусственное растение, you can plant, но ты знаешь, что это безжизненное. И потому Иаков говорит, что есть вера, которая мертвая. Faith which is dead. Если она не имеет дела, значит это признак, что эта вера мертвая. If faith does not have um, actions, then it is a sign that it is dead. Читаем дальше. We keep reading. Но скажет кто-нибудь: "Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих." But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. Как можно показать веру? How can you show your faith? Человек говорит, я верующий. If the person says, I am a Christian, I am a believer. Хорошо. Good. Как можно это увидеть? How can we see that? Или по-другому можно задать вопрос, можно ли увидеть? Можно ли увидеть веру? Can you see faith? Если кто-то придет к тебе и скажет, покажи мне свою веру. If somebody comes to you and says, show me your faith. Как ты ему ее покажешь? How will you show it to them? Ты будешь просто на нее смотреть и говорить, ну я верю, как я тебе могу показать свою веру? You're just gonna look at them and say, I believe. How can I show you my faith? Вот Иаков задает таким вопросом, он говорит, как ты можешь показать свою веру, если у тебя их дел, результатов нет? No и он говорит, что, а можно показать веру своими результатами? Saying, you can show your faith by your Это не говорит о том, что я Пытаюсь добрыми делами заработать спасение. Не Иаков говорит, что если я по-настоящему верю в Богу, моя вера живая. And he says, if I truly believe, if I have faith which is alive, обязательно будут хоть какие-то результаты моей веры. There will definitely be results to my faith. Вот я могу показать кому-то свою веру своими результатами. I can show somebody my faith through my results. Без результатов, без дел, я ее показать не могу. Without results, I cannot show my faith. И Иаков говорит, что если у тебя нет результатов, and James says that if you don't have results, что-то не то с твоей верой. Something is wrong with your faith. Не с твоими делами, с твоей верой. Not with your words, but with your faith. 
твоя вера не проявляется. Your faith is not being expressed. Дальше Иаков говорит. And James further says. Ты веруешь, что Бог один, хорошо делаешь, и бесы тоже веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Опять он это повторяет. Следующий просто. Мы в той же самой главе и в том отрывке, который я попросил открыть. Oh, sorry, my Bible skipped to the next chapter accidentally. <laughs> That's next week's sermon, sorry guys. Uh, 20th verse, 19th. Um, you believe that there is one God, good. Even the demons believe that and shudder. You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? Yaakov говорит, что бесы тоже веруют. James says that the demons, they also believe. But they still remain demons. Nothing changes. That faith doesn't have action. It does nothing. Поэтому Яков опять продолжает ту же самую мысль, что если я говорю, что я верю, а результатов нету, я должен задавать себе вопрос. And so he continues and says, if I have faith but no results, I have to ask myself a question. Почему Библия задает нам вопрос и говорит, испытывайте самих себя? Why does the Bible say, ask yourselves the question, test yourself? Библия говорит, анализируй себя. Analyze yourself. Веры ли ты? Do you believe? Веры ли я? Do I have faith? Библия задает тебе и мне вопрос, проверяй себя. The Bible asks you and I to test ourselves. Библия говорит, не обманывай самих the, себя. The Bible says, do not be deceived, do not lie to yourself. Библия говорит, это не к неверующим людям, а к верующим людям. The Bible says, this isn't to non-believers, this is to the believer. И апостол Павел в одном послании говорит, или вы не знаете самих себя. And Apostle Paul says, do you not know yourselves? И потому это послание, но приводит нас для того, чтобы мы проверяли, анализировали себя. Это and нормально. So this gospel come, brings us to the conclusion to test ourselves and analyze. Это нормально задавать себе вопрос. It's good to ask yourself a question. Если я верующий, Дима. If I am a believer, Dimitri. А есть результаты моей веры или нет? Is there a result to my faith? Или я просто обманываю самих самого себя? Я говорю, что я верующий, я спасен. Oh, I'm a Christian, I'm saved. А результатом ноль. But there's no results. Яков говорит, если ноль, тогда бей тревогу. Я добавляю своими словами. And I'm uh, adding in, I'm saying, James basically says that if you have no results, sound the alarm. И дальше Яков приводит несколько примеров. And then further James brings a couple examples. Для того, чтобы мы увидели на примере этих людей, как их вера проявлялась в их жизни. So that we would see on the, on the biblical example how faith was practically applied in their life. Можно делать какие-то дела. You can do some sort of works. Но если там нету веры, эти дела бесполезны. But if those works have no faith, then those works are pointless. Дела наши, они должны производить из нашей веры, потому что я веру. The works need to stem out of our faith because we believe. Библия говорит, даже в добрых делах надо рассуждать. The Bible says that even in good works we need to assess. Не все добрые дела надо делать. Not all good works need to be done. Но когда у меня есть вера в Бога, but when I have faith in God, эта вера толкает меня на те дела, которые Бог хочет от меня. faith pushes me to do things that, that God wants to do. Эта вера будет меня мотивировать ехать куда-то на миссию. That faith will motivate me to go on missions trips. Моя вера будет мотивировать меня идти на молитву. That faith will motivate me to go to prayer service. Мы идем на молитву не просто говорить слова и в одну сторону. We go to prayer service not to speak words into one direction. Мы верим, что молитва она приводит приносит We believe that prayer brings results. Одни люди молились и просили, что Бог дал дождя. One uh, people were praying for God to send rain. И говорили, Бог, мы тебе верим, что завтра ты, ну, благословишь дашь дождь. We they were saying, God, we believe that tomorrow you will bless us with rain. 
И на следующий день один паренек пришел с зонтиком. And the next day one boy came with an umbrella. Ему спрашивают, почему ты зонтик взял? They said, why did you bring an umbrella? Говорит, в смысле? They said, what do you mean? Мы же молились и просили, верили, что будет дождь. We prayed and we believed that there will be rain today. Я взял зонтик. So I brought my umbrella. А вы об этом не подумали? Did you not think of that? Это говорит о том, что если я верю, it says that if I believe, будут результаты. There will be results моей веры. Of my faith. Если я верю, что Бог держит меня в своей руке. If I believe that God is holding me in His hand. Но я нервничаю. But I am nervous. Я спать не могу. I can't sleep. Это показывает, что ты неправильно с моей верой. Then there is something that shows that there is something wrong with my faith. Иногда мы начинаем больше акцентироваться на делах, чем в корень, что с моей верой. Дима, почему ты нервничаешь, если ты доверяешь Богу? Если ты ему доверил эту ситуацию, то ты должен успокоиться. А, ты просто сомневаешься. Ты не доверяешь. You're not trusting. И потому результат и есть таков. That is why you have the result which you have. Итак, Авраам. Опять мы говорим о Аврааме. And so let's come back to Abraham. Читаем дальше. As we read, as we continue reading. Яков говорит: Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли? что вера содействовала делам его, и, дел, и делами вера достигла совершенства. И исполнило слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верует только? Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together and his faith was not complete by what he did and the scripture was fulfilled that says Abraham believed God and did what was credited to him as righteousness and he was called God's friend you see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone and so therefore we are justified by faith только живой верою, в которой есть результат. Библия говорит, что Авраам поверил Богу. Что произошло? Давайте проанализируем немножко, что произошло в жизни Авраама. Он поверил Богу. И что с этого? Он мог остаться на, на том же самом месте и говорить, я верю в Богу. Said, Но Библия говорит, что он вышел с этого ура халдейского. Он оставил эту греховную территорию там, где он вырос. The place where he was born was a sinful place, and so it says that he left there. This was one of the signs that, which means that he believed God. When a Christian comes to God, they believe him. They believe that he saved them from their sins. And those sins were drawn Drawing the person down to hell. Он поверил, что Иисус заплатил вместо него. And the a person believes that God pays their price for them. Его жизнь изменится. And their life will change. Он выйдет с той, э, с той территории, там, где он когда-то жил, грешил, занимался какими-то делами. That person will leave that territory of the things that they used to do, the things that they enjoyed. Если человек говорит, что я поверил Богу, God, но продолжает жить в грехе и не меняет свою среду, ему нужно не говорить, тебе надо больше добрых дел делать. You don't need to tell that person, oh, you just need to do more good works. You need to tell them that there is something wrong with your faith. На примере Авраама мы видим, что когда он поверил Богу, он 
поменял место там, где он находился. Can we get a fresh battery to two batteries, please? Микрофон тоже без хорошей батарейки. We'll just trade for now. Второе, что мы видим. The second thing that we see. Авраам пошел за Богом. Он не просто говорил, я верю Богу, но игнорировал все, что Бог ему говорит. Нет, он поверил Богу, и он за Богом пошел. Даже больше он пошел сам, не зная, куда идет. Это было доказательство, что у него есть живая вера. Бог начал его вести. Он ему говорит, иди туда, туда не иди. Если я верю Богу, имею с Ним взаимоотношения, я обязательно буду идти за Богом. Если я не следую за Богом, если я не слышу, что Бог меня куда-то зовет, если я в христианин, но голос Божий меня никуда не зовет, не призывает исполнять Его волю, не говорит мне ничего, хотя Бог всегда говорит, But God always speaks to us. Это сигнал, что что-то не то с моей верой. This is just a sign that there is something wrong with my faith. Мы видим, что Авраам поверил Богу. We see that Abraham believed God. И он пошел за Богом. And then he followed him. Мы видим, что Авраам верил Богу в трудностях. And we see that Abraham believed God in uh, in troubles. Какие бы трудности в его жизни не были, no matter how difficult the troubles were in his life, он доверял Богу. He trusted God. Было ли все гладко в его жизни Авраама? Was everything in Abraham's life smooth? Это муж Божий, потому я говорю аккуратно и осторожно. This is a man of God, therefore I speak carefully about him. Но он несколько раз подставил свою жену. But a couple times he, you know, set up his wife. Хотя я об этом размышлял, я так увидел, что у них все-таки были хорошие взаимоотношения. Thought, у него жена была очень красивая. И когда он приходил в какую-то территорию, там были ну, другие люди. Territory, он переживал, что его убьют, потому что жена его очень красивая. И он, боя за свою шкуру, договорился своей жене, что ты мне не жена, а просто сестра. And so Abraham, being scared for his own life, said, "Hey, let's just agree that you're going to be my sister. You're not my wife." И Сара любя своего мужа. And Sarah, loving her husband. Там не написано, я так думаю, она согласилась. It doesn't say that she agreed, but I'm sure she did. И это было несколько раз. This happened a couple times. И Бог видя Авраама, and so God seeing Abraham, Бог видел, что у него его вера на тот момент может быть не такая была сильная. Seeing that his faith maybe wasn't as strong in that moment. Не всегда Авраам доверял Богу, ведь он мог бы доверить Богу эту ситуацию. You know, he didn't always trust God. He could have trusted God in that situation. Но Бог покрыл эту ситуацию в жизни Авраама. But God covered that situation in the life of Abraham. И никто не мог сделать вред ни ему, ни его жене. And nobody could harm him or his wife. Были ситуа другая ситуация, когда он послушал свою жену и, и сделал то, что он не должен был сделать. And another moment he listened to his wife and did what he wasn't supposed to do. Он не спросил Бога. He didn't ask God. Как не в той, в другой ситуации. Uh, like he did in other situations. 
Но у него все-таки была вера, и он доверял Богу. Были ли у него ошибки? Да. Did he have mistakes? Yes. Он очень хотел сына. He really wanted a son. И Бог ему сказал, у тебя будет сын. And God told him, you will have a son. Он ухватился за это слово. And he grabbed onto that word. И он его ждал. And he waited for it. Ждал хотя 20 с чем-то лет. He waited 20 some years. Но он дождался, он верил But Богу. But he finally got that. He believed God. Поэтому мы видим в жизни Авраама результаты so его веры. Результаты его общения с Богом. И Бог очень сильно его благословил. И Бог назвал его своим другом. И сегодня благословение Авраама переходит и на нас. And so therefore today the blessings of Abraham come on to us. Благословение в Иисусе Христе. The blessings in Jesus Christ. Второй пример. The second example. Подобно и Раав, блудница не делами ли оправдалась, принял соглядатель и отпустил их другим путем. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. In the same way was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction. As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. The same thought. Апостол Павел к евреям, он пишет 11 глава, 31 стих. Апостол Павел пишет к евреям, 11, говоря об этой женщине. Он говорит, верою Авраав, блудница с миром, принял соглядатаев, то есть этих разведчиков, кто знает историю, и проводив их другим путем, не погибла с неверными. By faith, the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. What was her faith in or what were the results of her actions? Можно подумать, что она просто переживала за свою шкуру и прикрылась каким-то хорошим делом. You might say, look, she was just trying to look out for herself and she covered her, her, she covered her tracks by sending them a different way. Но сердце видит Дух Святой, but the Holy Spirit is the one who sees the heart. Видя ее сердце, he saw her heart. Он говорит, что она это сделала верой. He said that she did that by faith. Она слышала о Боге. That she heard from God. Потому что слухи ходили о израильском народе и Боге. Because there were um, rumors about the people of Israel and about God. И она думая и о себе, но все-таки вера Богу она сделала это дело, спасла жизнь этих разведчиков. And she was thinking about herself and she saved the lives of these spies in the, in the process. И Библия называет ее или вводит в список героев веры. And the Bible puts her on the list of heroes of faith. Какая у нее была профессия? What was her um, profession? Она была блудницей или по-другому проститутка? She was a harlot or a prostitute. If I was writing a list of heroes of faith, I probably would not consider her. Look at how her life changed, and not only hers, but her descendants. Что еще самое больше, то, что выключает все мои брейкеры в голове. And the thing that just knocks all my breakers out in my mind. Христос ввел ее в свою родословную. Jesus put her into his own lineage. Ее, когда мы читаем, ее родословная Иисуса Христа. When we read the lineage of Jesus Christ. Если бы я писал себе родословную. If I was writing my own lineage. Я бы сказал, ну... I would, I would say, well, maybe let's not put her in there. Да, у нас бывают родственники с ну с плохой репутацией, мы как бы думаем, то не это просто на фамилию. Sometimes we have relatives who are um, have a bad reputation. We just say, oh, we just have the same last name. We're not actually related. 
И это сделала вера. And this was done by faith. Она поверила. She believed. Она поверила Богу. She believed in God. Насколько живая вера может изменить жизнь. Look at how much a faith which is alive can change life. Другие могли сказать, или даже религиозные люди сказали, ты что ее, сколько бы дела, потом добрых не сделала, тем более одно. Other religious people might say, look at how much um, bad deeds she did. В рамках закона ее должны были вообще побить камнями до смерти. In the framework of the law, she was supposed to be stoned to death. Мало того, Бог говорил по отношению к Иерихону, что Иерихон должны были с сравнять с землей, уничтожить все, потому что все было заклято. Нельзя было брать никакой вещи из животных всех. And when mentioning Jericho, Jericho was supposed to be leveled to the ground, not a single animal or a single stone left unturned. Из всех их. And from all of those. Спаслась вот эта одна блудница и ее родственник. И когда Дух Святой смотрит на наши дела, на ее дела, works works, она говорит, она сделала это верой. Насколько Бог оценивает веру в, чел... в сердце человека? Мы можем, знаете, позавидовать. Сказать, вау, как ей крупно повезло. После такой репутации еще заработать, ну, просто с самого низа до самого высота в родословную Иисуса Христа. Она поверила и проявила свою веру на деле. Ее имя записано два раза в Новом Завете. And her name is mentioned twice in the New Testament. Это сделала вера. This is what faith does. Вера в Бога. Uh, вера в Бога. Faith in God. Моя жизнь тоже может измениться. My life can also change. Твоя жизнь может измениться. Your life can also change. Иногда можно впасть в другую сторону, окей, сейчас я буду делать добрые дела. Сколько добрых дел надо делать? Сколько раз молиться надо? How many times do I need to pray? Так, в церковь надо ходить, на молитву тоже, uh, еще что? See, uh, to to church, to to service, Начни с самого главного. Твоей веры. Your faith. Если у тебя есть вера, if you have faith, Бог может сделать несравненно больше. God can do much more. Ты можешь поменять свою родословную you can change your entire lineage в другую сторону. Into a different direction. Если до этого у нее, мы не знаем, какие у нее были предки. We don't know who her ancestors and her forefathers were. Но верой, возложив всю жизнь в руки Бога верой, but with faith she put her entire life into the hands of God. You too, just like her, can change your entire lineage. And not because of works, but because of faith which is alive with works. All she did was help the spies. И можно сказать, она заработала такую высокую позицию. You, you Но никогда не, не из-за этого дела. Из-за веры в Бога. Которая проявилась и она сделала то, что она должна была сделать. Потому Яков показывает проблему. And so therefore James shows a problem. Он показывает, что проблема в вере. And he shows that the problem is in faith. 
И он много раз говорит, что если дел нету, значит вера мертвая. Что-то не то с верой. Нужно спасать веру. You need to save the faith. Нужно воскресать веру, если you она resurrect the faith if it's dead. Если она остыла, ее надо оживлять. If it's gone still, you need to stir it up. Если она слабая, ее надо укреплять. If your faith is weak, you need to strengthen it. Вы помните, когда один человек, один отец молился за своего сына? You remember how one father was praying for his son? Его сын был одержим и его кидало то в воду, то в огонь. His son was possessed by a demon and being thrown into water and fire. И никто не мог помочь. And nobody could help him. И когда пришел Иисус, он просил, Иисус, сделай что-нибудь. Что он ему сказал? Иди в церковь. Жертвуй кучу денег. He said, Give a lot of money. Он говорит, веруй. He said, Just believe. И сколько можешь, он, говорит, он сказал честно. And he said it honestly. He said, however much you can believe, because all things are possible to those who believe. Я думаю, что он упал на колени, и он закричал эти слова, Господи, верую, помоги моему неверию. Он говорит, Господь, укрепи мою веру, помоги мне. Я хочу верить, но я, я колеблюсь. Господь может укрепить твою веру. Господь может оживить твою веру. The Lord can revive your faith. Господь может освежить твою веру. He can, he can um, make it anew. Давайте мы сейчас встанем. Let's rise to our feet. Мы будем молиться. We're gonna pray. Я хочу, чтобы наш акцент сейчас был не на том, так сколько дел мне надо делать. I want our accent to be not on, let's think, how much work can I do? Господь, укрепи мою веру. But Lord, strengthen my faith. Господь, дай свежесть моей веры. Lord, give me a fresh faith. Что насколько по живому доверился тебе вновь. So that I can believe in you in a new way. Потому что вера она настолько сильна. Because faith is so strong. Она будет нас толкать на дела. It's gonna push us to works. Она нас будет тянуть куда-то на миссию. It's gonna pull us to missions. Она нас будет тянуть молитву. It's gonna pull us to prayer. Она нас будет тянуть жертвовать. It's gonna pull us to give. Эта вера будет тянуть нас помогать людям. Faith will pull us to help people. Эта вера как двигатель она будет нас побуждать. That faith will be like an engine and will cause us. И когда будет какая-то тяжелая ситуация. And in places where we're going to have difficult situations, your faith will say, "Be still." We're going to pray right now. If you need strengthening in your faith, and you just want God to uh, revive your faith, maybe your faith is dead. Maybe you have no results. Но Господь может оживить твою веру. But the Lord can revive your faith. И на этих примерах двух людей. And on this example of these two people. Авраам был простой человек, как мы. Abraham was a simple person just like you and I. Он поверил Богу. But he believed God. Поверь Богу. Just believe God. Поверь Богу. Believe. И твоя жизнь начнет изменяться. And your life will begin to change. Эта вера будет производить действия в твоей жизни. This faith will cause change in your life. Вот эта блудница, она не мечтала даже себе таких перемен. This harlot was not thinking about change for herself. Что она будет и в родословной, и ее имя будет вспоминать. So that she wasn't thinking, oh, I'll be in the genealogy of Jesus and, and I'll be remembered. Бог может не сравнить на больше. God can do much more. Поверь Богу. Believe God. Если ты нуждаешься в молитве, пройди. If you need prayer, come to the front. Если тебе тяжело самому молиться. If it's difficult for you to pray by yourself. Не хватает веры. And you don't have enough faith. Сомнения одолевают. And you have doubts. Ты хочешь, чтобы Бог укрепил тебя в вере. And you want someone to strengthen your faith. Мы будем сейчас молиться. Come up to the front and we'll pray together. Каком твоем каком состоянии твоя вера? No matter what your circumstance your faith is in. Молись, чтобы она была больше и живее. Pray that it will be more alive. Бог, я благодарю тебя. Lord, I thank you.
что ты Бог живой, that you are a living God, что ты есть наш небесный отец, that you are our heavenly Father. Бог, я благодарю, насколько ты благ. I thank you that you are so good. Насколько ты щедрый Бог. How generous you are. Насколько ты можешь сделать несравненно больше. How you can do so much more. Бог укрепи нашу веру. Lord, strengthen our faith. Бог укрепи нашу веру. Strengthen our faith. Господи, каждую веру укрепи, обнови. Strengthen and renew. Господи, ты видишь, кого возможно сомнения давят. So you know that somebody might be having doubts. Бог, возможно, они не видят выхода. They might not see the out. Возможно, прошлое давит и напоминает на них. Господь, помоги довериться Тебе. Lord, help us devote to you. Чтобы Ты мог исцелить. And trust you to heal. Чтобы Ты мог сделать это чудо в жизни, кто сейчас обращается к Тебе. Trust you to do a miracle in the lives of those who are entrusting themselves to you. Я благословляю каждое сердце. I bless each heart. Я благословляю Дух Святой, чтобы Ты сейчас прикоснулся к этим людям. Кто по-особому нуждается сейчас в Тебе. Дух Святой, принеси эту свежесть веры. Freshness of faith. Полностью довериться тебе. To be fully trusted to you. Бог, несмотря на себя и на свою или свою ситуацию. Not to look at ourselves in our own situation. Но посмотреть глазами веры на тебя всем могущим. But to look with the eyes of faith to you, the Almighty. Ты есть полон благи милости. You are full of goodness and and love. Я благословляю каждое сердце. I bless every heart. Во имя Твое, Господь. In the name of Jesus. Укрепи веру. Strengthen our faith. Обнови веру. Renew our faith. Чтобы мы были действительно живой верой. That we would truly have living faith. Во имя Твое, Господь, я благодарю Тебя, Иисус. In the name of Jesus, we pray. Благословляю Твое имя, Господь. Lord, I bless Your holy name. Друзья, кто еще нуждается в молитве? Friends, who else needs prayer?